guys, berita terbaru. Rusia nekat kirim jet tempur SU-35 ke Indonesia jaga Natuna dari kapal perang China guys. Wow, kenapa sampai uh, Rusia kirim ini guys? Apa yang telah berlaku di Natuna? Ayo kita semak video ini sama-sama. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini selamat datang saya ucapkan dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada untuk makluman anda ini channel adalah channel berbentuk video reaction jadi guys Uh, pada kali ini saya akan react satu tajuk yang memanas nih guys Saya rasa begitu terkejut melihatnya Yaitu uh, terbaru Rusia nekat kirim jet tempur SU-35 ke Indonesia Jaga Natuna dari kapal perang China guys uh, Sebenarnya persoalan di sini apa telah berlaku sekarang nih guys di Natuna Saat kita uh, di Indonesia sekarang nih merasmikan sirkuit Mandalika Dengan acara-acara yang bakal akan tiba tetapi uh, di bahagian laut ni macam ada telah berlaku di Natuna jadi ayo kita semak video ni apa telah berlaku sehingga uh, Rusia kirim jet tempur SU-35 tu guys ke Indonesia untuk jaga di Natuna jadi uh, kita semak video ni untuk makluman anda ini video saya tengok di channel update pertahanan ya guys kepada anda yang menonton video ni sama-sama uh, kita support ini channel update pertahanan sebab banyak cerita berkaitan dengan militer di channelnya dan sama-sama kita sokong dengan memberi like, komen dan juga subscribe channelnya sekiranya anda belum subscribe jadi guys jangan kita berlama-lama ayo jom kita semak video ni sama-sama apa telah berlaku di Natuna Jom Wow, kapal frigat nih guys. Wah, ini China nih. Wow, ini kabar terbaru ini guys. Ini berita 14 November ya. Wui, nah, tank di atas di dalam air guys. Oh no, aduh. Huh. Sekarang ni macam-macam senjata ada guys Tank uh, di dalam laut uh, Apalagi drone Kalau Sebelum dulu, kita membahas tiada. lebih lanjut no. Kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan Untuk dapat menonton berita ini sampai habis okay, Agar baik, dapat siap. memahami isi beritanya oh. Dilansir dari laman berita resmi Kompas.com Kompas Sebelumnya, com. bagi yang belum tahu sejarah memanasnya Natuna hingga konflik antara Indonesia dengan China hingga Rusia kerahkan jet tempur Su-35 untuk menjaga Natuna, simak ulasan berita ini lebih lanjut. Oh, ini guys, dia punya berita ni uh, merujuk kepada uh, Kompas.co dia bilang tadi guys. Jadi ini bermakna berita ni uh, sahih lah guys, gitu ah. Oke, okay, kita tengok apa yang telah berlaku. Wow. Kalau SU-35 sedangkan SU-35 belum sampai. Pulau berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut China Selatan. Oh. Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China. Diambil dari jurnal konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China 2017 oleh Buce Tampil. Isu tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari China yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya. Oh, zaman Jokowi ya? Yang uh, membahas balik apabila uh, Natuna ini dimasukkan ke dalam kawasan China uh, apabila China mengeluarkan peta baru. Oh, begitu sekali ya? Oh, hebat Natuna Jokowi. terdiri dari tujuh pulau dengan ibu kota di Ranai. Pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun oh, pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Oh, Natuna sampai saat ini begitu. masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, Delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Oh, Riau lepas tu dia ikut uh, kemerdekaan pada Indonesia. Berada di kawasan dengan sumber daya Paham? alam melimpah, 
berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontraversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi tahun 1962 sampai tahun 1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85 persen. Suku Jawa sekitar 6,34 persen dan etnis Tionghoa sekitar 2,52 persen. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti-China di kawasan Natuna muncul. Dari 5,000 sampai 6,000 orang, tersisa 1000 orang etnis China. Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009 secara... Rupanya macam... Uh, masyarakat China di sana dia mau itu Natuna tuh menjadi satu negara lah begitu kah uh, maksud ini guys ah oh, gitu Karena ya ternyata China melanggar sembilan titik ditarik dari Pulau Spartli di tengah laut China Selatan lalu hmm. diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya saat oh. itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. Macam tali yang dibuat Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com. Berlarutnya proses pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Indonesia masih tanda tanya. Hmm. Pembelian SU-35 oleh Indonesia melibatkan skema imbal dagang. Skema imbal dagang ini mengharuskan Rusia menerima komoditas seperti kopi, minyak sawit dan lainnya dari Indonesia sebanyak 50% untuk barter dengan SU-35.50% lagi Indonesia akan membayarnya dengan uang tunai. Pembelian 11 unit SU-35 sendiri bakal menelan biaya total 1,14 miliar dolar AS. Tapi proses imbal dagang ini tersendat padahal Kementerian Perdagangan sudah siap. Hal ini diungkapkan Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kemendak Bambang Jaka dalam sebuah webinar pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Okay. Selama ini posisi Indonesia belum ada kepastian lanjut atau tidak, ujarnya. Bambang masih menunggu pengambil keputusan apakah akan dilanjutkan atau tidak pembelian SU-35. Uh, Intinya sampai nih. sekarang pembelian masih berproses, kata Bambang. Tinggal bagaimana masih pimpinan berproses. Indonesia mengambil keputusan, take it or leave it, kata Bambang. Namun baru-baru ini sebuah informasi sedikit memberi petunjuk apakah SU-35 bakal dilanjutkan tidak prosesnya. Ah, ada petunjuk baru. Apa dia? Dikutip dari forum, Akun Instagram tersebut menjelaskan jika Rusia bisa mendukung China apabila Beijing sudah menguasai Natuna. Terkait aksi China Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut China Selatan, tulis forum. Mengutip dari kabel-kabel diplomatik, apabila Natuna dikuasai China bisa saja Rusia berpartner dengan China, tambahnya. Tapi bila Natuna tetap dalam bingkai NKRI, Rusia justru akan ikut mengamankannya. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Adanya keterangan ini bisa memudahkan langkah Moskow untuk melanjutkan proses pembelian SU-35 ke Indonesia. Macam Hal ini ya. membuka kemungkinan adanya tindak lanjut pembelian alutsista dari Rusia, sejak mau pembelian itu masih ada, papar forum. Eropa juga berharap Natuna aman. Tetapi Eropa minta semuanya aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna, sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli Ocean Going, paparnya. Australia lantas mempertimbangkan bantuan ke Indonesia untuk menghadapi China.
Australia juga mempertimbangkan pemberian hibah kapal patroli untuk penjaga pantai ke Indonesia, serta Singapura tengah mengupayakan hibah SAR-21 dalam jumlah yang lumayan banyak, tulis forum. Semoga saja dengan adanya niatan Rusia ini jet tempur Su-35 bisa segera datang ke Indonesia. Rupanya macam tu, oh, dia punya kisah uh, kalau ikut Rusia ni, dia macam di tengah-tengah lah. Sebab uh, dia dengan China ni sahabat baik juga dan uh, hubungan diplomatik pun bagus. Uh, sama Indonesia sama juga, uh, memang bagus guys. Jadi uh, ini dia ambil jalan tengah dan baru-baru uh, ni juga saya ada dengar berkaitan dengan uh, rasa sanksi Amerika tu telah macam uh, kurang lah guys sebab uh, bila bertukar dengan uh, presiden baru Amerika kan. Jadi uh, sebelum ni memang mendapat tekanan itu mungkin salah satu perkara yang menyebabkan halangan Indonesia untuk mendapatkan SU-35 daripada uh, tekanan Amerika guys. Jadi uh, bila sekarang ni nampak macam ada satu jalan sudah guys, nampak sudah sinarnya uh, urusan pembelian uh, 11 jet tempur SU-35 ni uh, rasanya macam peluang tu lebih cerah. Jadi uh, saya kira kalau Uh, keadaan apa yang dikatakan oleh admin ni uh, dia pun mengatakan bahawa uh, ada harapan untuk mendapatkan SU-35 ni jadi uh, bermakna uh, Indonesia akan mendapat uh, jet tempur sebanyak 11 uh, unit ya daripada Rusia sekiranya tidak ada halangan dan tidak ada uh, tekanan daripada negara asing guys uh, khususnya daripada Amerika jadi apapun uh, saya doakan semoga negara Indonesia uh, dapat uh, memiliki 11 jet uh, SU-35 nih guys sebab ini salah satu uh, senjata jet tempur yang memang uh, padu guys memang hebat ini uh, selain daripada F-35 SU-35 ataupun Rafale itu antara jet-jet tempur yang apabila satu-satu negara memilikinya maka negara tersebut lagi hebat dan uh, dia punya uh, penjaga langit tuh memang power lah guys sebab SU-35 ini bukan kaleng-kaleng punya jet tempur memang super power juga nih ini SU-35 jadi guys kita doakan lah guys saya daripada Malaysia pun mendoakan semoga urusan ini uh, berjalan dengan lancar dan semoga Uh, tercapai niat negara Indonesia untuk memiliki 11 jet tempur SU-35 ini dan semoga urusan ini berjalan dengan lancar jadi itu saja untuk kali ini uh, sampai jumpa lagi kita bertemu lagi guys di video akan datang mohon maaf sekiranya ada kata-kata uh, yang tersalah jadi uh, seperti biasa lah guys terima kasih kepada anda yang menonton video jadi sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di video akan datang bye bye